அப்படின்றதை ஹோல் புக்கும் அதை பத்தி தான் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ற ஒரு தாட் ஃபார்ம் ஒரு மேக்னட் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஹாப்பி தாட் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றேன் ஹாப்பியான ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஹாப்பி பீப்புள் இருக்காங்க என்னோட சரௌண்டிங்ஸ்ல வந்து எங்கெல்லாம் ஹாப்பி பீப்புள் இருக்காங்க எந்த மாதிரி ஹாப்பி ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்போ நான் கிரியேட் பண்ற ஒரு தாட் ஃபார்ம் ஒரு மேக்னட் மாதிரி கிரியேட் ஒரு மேக்னட் மாதிரி ஒர்க் ஆகி அதுக்கான எல்லா லைக் குவாலிட்டிஸையும் பிக் பண்ணி மறுபடியும் என்கிட்டயே வந்து சேருது ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த புக்ல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி மாஸ்டர் சுவா கொக்சி இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லைக் குவாலிட்டிஸ் அட்ராக்ட் லைக் குவாலிட்டிஸ் எனர்ஜி அப்படி சொல்றாங்க எனர்ஜிட்டிக்லாவும் இதே தான் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் கிட்ட அதிகமான அன்புக்கான எனர்ஜி இருந்ததுன்னா அந்த அன்புக்கான எனர்ஜி இருக்க இன்னொரு பர்சனையும் அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த குவாலிட்டி இருக்க சில ஈவெண்ட்ஸையும் நல்ல ஈவெண்ட்ஸையும் அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் கிட்ட அதிகமான ஆங்கர் அண்ட் ஹீட்ரட் அதாவது கோவமோ இல்ல வந்து வெறுப்போ இருந்ததுன்னா அதுக்கேத்த மாதிரியான எனர்ஜியை வந்து அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து எந்த இடத்துல இன்டர் கனெக்டட்னஸ் இருக்கு எப்படி ஆப்போசிட் அட்ராக்ட்ஸ் இதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து என் மனசுக்குள்ள வந்து ரொம்ப கோவமோ வெறுப்போ இருக்கு ஆனால் நான் வெளியே வந்து ரொம்ப அன்பாக தான் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன அட்ராக்ட் ஆகும் நினைக்கிறீங்க அஃப்கோர்ஸ் எந்த எனர்ஜி இருக்கோ அதுதான் அட்ராக்ட் ஆகும் நான் வெளியே எப்படி எனக்கு அமைச்சுக்கிட்டாலும் எனக்கு உள்ள என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அந்த எனர்ஜியை தான் நான் அதுக்கான பீப்புளையோ அதுக்கான ஈவெண்ட்ஸையோ தான் நான் அட்ராக்ட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இஃப் சப்போஸ் வந்து நான் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டான ஒரு பர்சனாக இருந்தால் கூட எனக்குள்ள வந்து நான் ஒரு தாட் ஃபார்ம் அதாவது சந்தோஷமா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு ஒரு தாட் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றேன் இல்ல சந்தோஷமான ஒரு பர்சனை பார்த்து நானும் அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஐ விஷ் ஐ கேன் ஹாவ் தட் அப்படின்ற ஒரு தாட் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கே அந்த தாட் ஃபார்மும் அதே மாதிரிதான் ஒர்க் ஆகும் அந்த தாட் ஃபார்ம் போய் ஜாய்ஃபுல்லான பீப்புள் ஹாப்பியான சினாரியோஸ் ஹாப்பியான ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இன்னொரு சினாரியோல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லான பர்சன் ஹாப்பியான பர்சன் நான் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான பர்சன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்சனா இருந்தாலும் ஏன்னா என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபியர் இருக்கு ஐயோ இந்த சக்சஸ் நிலைக்குமா இல்ல இந்த ஹாப்பினஸ் நிலைக்குமா நான் இவ்வளவு சிரிக்கிறேனே நாளைக்கு நான் அழ போறனா இல்ல நான் இந்த பதவியில இருக்கேன் நாளைக்கு இந்த பதவி என்னை விட்டு போயிடுமா வேற யாராவது இங்க வந்துருவாங்களா இந்த மாதிரியான ஃபியர்ஸ் அண்ட் வரிஸ் நான் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா அகெய்ன் அதை தான் நான் அட்ராக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ் இந்த உலகத்தில் போய் அதே மாதிரி ஃபியர் உள்ள பீப்புளையோ அந்த ஃபியரை கொடுக்குற ஈவெண்ட்ஸையோ அந்த வரிஸை வந்து நிஜமாக்குற ஈவெண்ட்ஸையோ கொண்டு வந்து நம்ம பக்கத்தில் கொடுக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன தாட் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ அது தான் நம்ம லைஃபாக மாறுது சரி நம்ம சுவா கக்ஸ் வந்து இன்னொரு அழகான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஒரு தாட் ஃபார்மையும் நம்ம ஒரு கன்வெக்ஷனோட கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த தாட் ஃபார்ம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் டைம் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சின்ன வயசுல நினைச்ச சின்ன வயசுல வேணும்னு கேட்டது நிறைய அவங்களுக்கு இப்ப கூட கிடைச்சிருக்கலாம் அந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த விஷயங்களை யோசிச்சு பாருங்க அது ஏன் அப்படி நடந்தது அப்படின்னா ஏன் உடனே கிடைக்கல அப்படின்றதையும் யோசிச்சு பார்க்கலாம் சரி இது ஏன் உடனே கிடைக்கல அப்படின்னா சில நேரம் வந்து லேக் டைம் எடுத்துக்கும் அதாவது நம்ம எவ்வளோ அந்த தாட் ஃபார்ம் கன்விக்ஷனோட ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்கோமோ அது அவ்வளவு சீக்கிரமா நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சரியா ரிப்பீட்டடா கன்விக்ஷனோட கேட்ட சில விஷயங்கள் உங்க லைஃப்ல உடனடியா கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ உங்க தாட்ஸ் தான் உங்களோட மூலதனம் அது ஒண்ணுதான் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு உங்க லைஃப்ல நீங்க எதை வேணா சாதிக்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சக்சஸ்க்கோ ஹாப்பினஸ்க்கோ நீங்க எதை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் உங்களோட தாட் ஃபார்ம்ஸ் தான் ரைட் தாட் ஃபார்ம்ஸ் போடுங்க கரெக்டான சுச்சுவேஷன்ஸையும் பீப்புளையும் அட்ராக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்க